Integrantes de diversas organizaciones civiles que atienden y apoyan a las personas con discapacidad pidieron que se tengan traductores de lenguajes de señas en la mayoría de las actividades públicas del gobierno municipal. Establecer la obligatoriedad de que el gobierno municipal cuente con un traductor o traductora de lenguaje de señas para que la comunidad sorda de Ensenada pueda tener un mejor acceso a estas actividades es una propuesta que se discute actualmente en comisiones de Cabildo. Rodrigo Tinajero González, presidente del Movimiento Centinela, señaló que a través de la Coalición de Asociaciones para las Personas con Discapacidad, cuales por sus siglas, se presentó dicha iniciativa que busca hacer más incluyentes las actividades públicas municipales. Es que se, se vuelva obligatorio eh, el uso de la lengua de señas en, en, en todos los entes de gobierno, ¿no? Esto para todas las prácticas este, de comunicación social, todo lo que tenga que ver con eh, informes, con eh, eh, transmisiones en vivo, sesiones de cabildo, eh, eh, grabaciones, todo, todo, todo ese contenido digital eh, que ya va ahí implícito lo que es la lengua de señas, ¿no? A través de los intérpretes de lengua de señas. Nosotros estamos haciendo nuestra parte como comunidad, las fundaciones, eh, los activistas, estamos llevando la, las exigencias y las peticiones pues a, ante nuestros servidores públicos. La propuesta es que sea obligatorio y que no dependa de la buena disposición de las autoridades municipales el contar o no con un traductor en determinadas actividades, señaló el entrevistado. La reforma contempla que en la realización de informes, transmisiones, sesiones de cabildo, algunos eventos públicos, pero también en los mensajes que la Dirección de Comunicación Social del ayuntamiento emita para la comunidad se cuente con un traductor todo lo que tenga que ver con, con, la, con la comunicación todo lo que es eh, videos que suben a sus plataformas ¿no? a sus redes sociales eh, en este caso por ejemplo lo que sucedió en el informe en los informes del gobierno eh, las sesiones de cabildo eh, algún aviso eh, algún incluso alguna nota que sale por parte de, de, del, del del ayuntamiento, pues que todo ya lleve ahí eh, la, la lengua de señas, ¿no? Que ya aparezca por ahí el intérprete de lengua de señas para que la comunidad sorda tenga ese acceso, ¿no? A la, la información, que estén en goce y ejercicio de su, de su derecho, se les dé esa, esa accesibilidad. Indicó que las regidoras y regidores de las diversas comisiones vinculadas con esta propuesta están ya revisándola y se espera que en los próximos días pudiera dictaminarse. Destacó que la propuesta busca que se logre así una mayor integración de la comunidad sorda del municipio a las actividades públicas y garantizarles también su derecho a la información. Tinajero González señaló que de atenderse esta propuesta se tendrá que alentar la formación y capacitación de más traductores en lenguaje de señas en este municipio, pero sobre todo cobrar conciencia de la importancia de la inclusión para este sector de la sociedad encenadense. Informó para la Mira TV, Gerardo Sánchez García. Vamos a ir a una pausa comercial. Al regreso, la mejor información deportiva local, nacional e internacional con David Amos. 